welcome back my dear students and friends today in this class you are going to learn some more accounting terms in the last class you learned some accounting terms ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേമുകൾ കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടി അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അത്തരം അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേമുകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പത്താമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ദി എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഓർ ഓണേഴ്സിപ്പിറ്റ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരവിന് ആ കൂടുതലുള്ള വരവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വരവ് കൂടുതലും ചെലവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ എത്ര കൂടുതൽ വരവുണ്ടോ ആ കൂടുതൽ വരുന്ന വരവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അതായത് ലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിസിനസിന്റെ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സിന് എത്ര പൈസയാണോ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ലാഭം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഓണേഴ്സിന് പിന്നെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഗെയിൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻസിഡന്റൽ ടു ബിസിനസ് സച്ച് എസ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് വിന്നിങ് എ കോർട്ട് കേസ് എക്സെപ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നേട്ടം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫിക്സ് റെസൾട്ട്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫിക്സ് റെസൾട്ട്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഫിക്സ് റെസൾട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളോ മെഷീനറിയോ ഫർണിച്ചറോ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കൊല്ലം ബിസിനസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം മെഷീനറി അല്ലെ അത്തരം ഫർണിച്ചർ പഴയതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫർണിച്ചർ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിന്നിങ് എ കോർട്ട് കേസ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുക അപ്പൊ കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമല്ല ബിസിനസിന്റെ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അപ്പൊ കോടതിയിൽ കേസ് നടന്ന് ആ കേസ് വിജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധാരണ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നേട്ടം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എഴുതാണ് ലോസ് നഷ്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ റവന്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ലോസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഓണേഴ്സിപ്പ് ഇപ്പൊ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെലവ് കൂടുതലും വരവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ചെലവ് കൂടുതലാണ് വരവ് കുറവാണ് അപ്പൊ എത്രമാത്രം ചെലവാണോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ചെലവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ഇൻ റവന്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ലോസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ചെലവ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ വരവ് നമ്മുടെ റവന്യൂ അപ്പൊ എൺപത് രൂപ റവന്യൂ നൂറ് രൂപ ചെലവ് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് വന്ന ഇരുപത് രൂപ എക്സ്ട്രാ ചെലവുണ്ട് ആ ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ഓണേഴ്സിപ്പിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസ് കിഴിച്ച് ബാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ട ടേമുകളാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ടേമൊന്നും പറയാനില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ദി ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അത് രണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം എന്നാണ് അർത്ഥം വ്യാപാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഇപ്പൊ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ അത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എ ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിഴിവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കിഴിവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കിഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് സംശയം വന്നു നോക്കാം എ ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് പൈസ തരും അങ്ങനെ പൈസ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ല കിഴിവും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിനെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും പറയാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയോ തരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വൗച്ചർ ദി ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ വൗച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഇടപാട് നമ്മൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഇടപാട് തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അപ്പൊ ഏതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനും ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇടപാട് എന്താണ് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അതിനൊരു റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ആ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ബില്ല് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബില്ല് കിട്ടും അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബില്ല് നമ്മൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ആ ബില്ല് നോക്കിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് കോപ്പി ഓഫ് സെയിൽ ബിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ബില്ലിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം വേറൊരു കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കോപ്പി ചേർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാർബൺ കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ആ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അത് സെയിൽസ് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവാണ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് സെയിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് റെയിൽവേ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണം റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അപ്പൊ ആ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ബുക്കിൽ ഒരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ടെലിഫോൺ റെസീറ്റ് ടെലിഫോൺ ബിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ റെസീറ്റ് കിട്ടും ആ റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസീറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകളെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വൗച്ചർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ദി ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ദി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ആർ നോട്ട് കോൾഡ് ഗുഡ്സ്
ഒരു ഫർണിച്ചർ വ്യാപാരി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല അത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗുഡ്സ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഫർണിച്ചർ ഡീലർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഫോർ അതർ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് the amount of cash or other assets withdrawn by the owner for his personal purpose nete varunu entity concept entity concept prakaram modalali vera business vera rendu pratheyam pratheyam entity ulaitana treat cheyanu adagonde ne modalali endengilum paisa business paisiyo mattendengilum business like kondu vannu kenjal nammal adu capital ennu varnu record cheyanu അതേപോലെ മുതലാളി ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പൈസയോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇപ്പൊ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുതലാളി അല്ലെ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പൈസയോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ആ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഇറ്റ് മേ ബി ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഗുഡ്സിന്റെ നിർവചനം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ ബിസിനസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ്ങില് നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ വാങ്ങലിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേസിൽ അത് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാരണം ഫർണിച്ചറും ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഗുഡ്സിന്റെ വാങ്ങലിനെ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ പർച്ചേസ് മെഷീനറി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതിനെ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സാധാരണ ജനറൽ കേസിൽ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് സെൻസിന് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങലിനെ മാത്രമേ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേം പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ സെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും സെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പൊ ഗുഡ്സിന്റെ വിൽപ്പനയെ മാത്രം നമ്മൾ സെയിൽസ് ആയിട്ടും ഗുഡ്സിന്റെ വാങ്ങലിനെ മാത്രം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ആയിട്ടും കണക്കാക്കണം അക്കൗണ്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലതരത്തിലും തരും അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസ് സെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ മാത്രം പർച്ചേസ് എന്നും ഗുഡ്സ് വിറ്റതാണെങ്കിൽ മാത്രം സെയിൽസ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തും ഇറ്റ് മേ ബി ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആകാം അതുപോലെ തന്നെ കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാകാം ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാകാം കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന്
ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആദ്യം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ഹു ഓ മണി ടു ദി ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ സാധനങ്ങൾ വിറ്റിരിക്കുന്നത് അവർ നമുക്ക് പൈസ തരണം അപ്പൊ അവർ പൈസ തരുന്നത് വരെ അവരെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കടക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ തരാനുള്ളവർ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണോ പൈസ നമുക്ക് തരാനുള്ളത് ആ തരാനുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെ തരാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ദാറ്റ് മേ ബി പേഴ്സൺസ് ഓർ അതർ ബിസിനസ് ഹു ഓ മണി ടു ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവരാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രിഡിറ്റ് സെയിൽ കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ വകയിലായിരിക്കും പൈസ തരാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ പൈസ തരുന്നത് വരെ അവര് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എത്ര പൈസയാണോ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ആരുടെയൊക്കെ പലരിൽ നിന്നും പല പൈസ കിട്ടാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും എത്ര പൈസ മൊത്തം കിട്ടാനുണ്ടോ ആ മൊത്തം കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എത്ര പൈസയാണോ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ആ മൊത്തം കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തം എത്ര പൈസയാണോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ആ മൊത്തം എല്ലാ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി അതേപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ പേഴ്സൺസ് ഓർ ആൻറ്റിറ്റീസ് ടു ഹൂം ദി ബിസിനസ് ഓസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണോ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ആ പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാവും അപ്പൊ ആ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പൈസയുടെ സാധനങ്ങളാണോ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ആ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളുടെ പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളവര് ഡെറ്റേഴ്സും ആർക്കാണോ പൈസ കിട്ടേണ്ടത് കിടക്കാൻ കിട്ടാനുള്ളവര് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയി അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവര് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയി അടുത്തത് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഒരു ഡേറ്റില് ടോട്ടൽ ആർക്കൊക്കെ എത്ര പൈസയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ കൊടുക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ചേർന്നിട്ട് എത്ര പൈസയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ആ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ഡെറ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ അനു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ബാലു ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അനു സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് ബാലു എടുക്കുന്നു വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അനു ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആരെടുക്കുന്നാ വാങ്ങിക്കുന്നത് ബാലു എടുക്കുന്നത് കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അനു ബാലുവിന്റെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കും ആരാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളല്ലേ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആരാ അനു അപ്പൊ അനു ആണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാ പൈസ കിട്ടേണ്ടത് ബാലുവിന് അപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള അനു ആണ് ഡെറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലു ക്രെഡിറ്റർക്ക് പൈസ
മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടണം മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുക അരിയായിരിക്കും മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെറ്റർ ഓഫ് ഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ഹരി പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെറ്റർ അപ്പോൾ ആരാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളവരെ ഡെറ്റർ എന്നും ആർക്കാണോ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്രെഡിറ്റർ എന്നുമാണ് ഇത്രയും ടേമുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററും താരതമ്യേന ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് തിയറി കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് തിയറീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തിയറീസാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം